ஓகே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நிறைய நாடுகள்ட்ட இல்லாத ரொம்பவே பயங்கரமான பவர்ஃபுல்லான எஸ் ஃபோர் கட்டர்னு சொல்லக்கூடிய மிசைல் சிஸ்டம் அதாவது ஏவுகணை அமைப்பு இப்போ நம்ம இந்தியாவிலையும் இருக்கு ஸோ இந்த எஸ் ஃபோர் கண்டர் மிசைல் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத அனிமேஷன் வடிவில் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி இந்த எஸ் ஃபோர் கண்டர் மிசைல் சிஸ்டம்னா என்னன்னு தெரியாமல் நிறைய பேர் இருக்கலாம் அவங்களுக்காக ஃபர்ஸ்ட் இந்த எஸ் ஃபோர் கண்டர் மிசைல் சிஸ்டம்னா என்ன இதனால் நம்ம இந்தியாவுக்கு என்ன லாபம் இது எப்படி இந்தியாவுக்கு வந்தது இது எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லானது ஆரம்பிக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் இந்த எஸ் ஃபோர் கண்டர் மிசைல் சிஸ்டங்கிறது ஒரு ஏவுகணை அமைப்புங்க இது ஃபர்ஸ்ட் யார்கிட்ட இருக்குன்னா ரஷ்யாவுக்கிட்ட தான் இருக்கு அவங்க தான் இதை தயார் பண்ணுறாங்க இதை வாங்குறதுக்கு ரொம்ப வருஷமாக பல நாடுகள் வந்து அப்ரோச் பண்ணாங்க அதில் குறிப்பிட்ட சில நாடுகளுக்கு மட்டும்தான் கிடைச்சிருக்கு அதில் ஒன்று தான் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே சைனா வந்து ரஷ்யாவோட ஒப்பந்தம் போட்டு இதை வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் டர்க்கி ட்ரை பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தான் நம்ம ரஷ்யாவும் நம்மளும் ஒப்பந்தம் போட்டோம் அஞ்சு எஸ் ஃபோர் கண்டர் மிசைல் சிஸ்டம் நாற்பதாயிரம் கோடிக்கு ஒப்பந்தம் போட்டோம் இவ்வளோ காசு போட்டு இது இந்தியா வாங்கியிருக்காங்கன்னா சும்மாலாம் வாங்க மாட்டாங்கல்ல அதில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்தால் தானே வாங்குவாங்க சரி ஏன் இதை வாங்கணும்னு பார்த்தா நமக்கு பார்டர் இஷ்யூ இருக்குது ஒன்று பாகிஸ்தான் சைடில் ஒரு பார்டர் இஷ்யூ இருக்குது சைனா சைடில் ஒரு பார்டர் இஷ்யூ இருக்குது இதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இப்போ போயிட்டு இருக்கு பாகிஸ்தான் நம்மளோட சின்ன நாடு அது பிரச்சனை கிடையாது அதை நம்மளை தாக்குற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட ஆயுதங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் நான் சைனா வந்து நம்மக்கிட்ட அட்வான்ஸ்டான நிறைய ஆயுதங்கள்லாம் வச்சிருக்கக்கூடிய நாடு அதை தாக்கு பிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு அதுக்கேற்ற ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஆயுதம் வேணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் ரொம்ப வருஷமாக இதை ட்ரை பண்ணி இதை வாங்கினாங்க இதை வாங்குறதுக்கு நமக்கு உதவி இது யாருன்னு பார்த்தா அமெரிக்கா தான் அவங்க தான் சைனாவுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற பார்டர் இஷ்யூவை மீன் பண்ணி இவங்களுக்கு இதை கொடுத்தே ஆகணும்னு ரெஃபர் பண்ணி அப்புறம் நம்ம இப்ப மூணு எஸ் ஃபோர் கண்டர் மிசைல் சிஸ்டம் வாங்கியிருக்கோம் கடைசியா ஜூலை மாசம் தான் அது கிடைச்சிது இன்னும் ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்குள்ள வந்துடும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் வந்துச்சுன்னா நம்ம கிட்ட அஞ்சு எஸ் ஃபோர் கண்டர் மிசைல் சிஸ்டம் இருக்கும் இந்த மூணு ஏ ரெண்டா பிரிச்சு சைனா பார்டர்லயும் பாகிஸ்தான் பார்டர்லயும் வச்சிருக்காங்க இது எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லானதுன்னா சுத்தி ஒரு அறுநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல எந்த மிசைல்ஸ் வந்தாலும் எந்த ஏர்கிராஃப்ட் வந்தாலும் ஈஸியாக இதில் இருக்கிற ரேடார் டிடெக்ட் பண்ணி அந்த மிசைலால் அட்டாக் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்காக தான் அந்த பார்டரில் வச்சுருக்காங்க சரி ஓகே இப்போ உங்களுக்கு எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மிசைல் சிஸ்டம் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் அது எதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மிசைல் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மிசைல் சிஸ்டத்தில் ஆறு பார்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஆறு பார்ட்ஸோட நேம்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக அடுத்தது பேசலாம் ஓகேவா நம்பர் ஒன் லான்ச் வெஹிக்கல் வித் மிசைல்ஸ் நம்பர் டூ கமாண்ட் அண்டு கண்ட்ரோல் போஸ்ட் வெஹிக்கல் நம்பர் த்ரீ பிக் பேர்டுன்னு சொல்லக்கூடிய லாங் ரேஞ்ச் சர்வைலன்ஸ் ரேடார் மேனேஜ்மெண்ட் ரேடார்னு சொல்லுவாங்க நம்பர் ஃபோர் கிரேவ் ஸ்டோன் சொல்லக்கூடிய என்கேஜ்மெண்ட் அண்டு ஃபயர் கண்ட்ரோல் ரேடார் நம்பர் ஃபைவ் ஆல் ஆட்டிடியூடு அக்யூசியேஷன் ரேடார் நம்பர் சிக்ஸ் மொபைல் மேஸ் சிஸ்டம் இதில் ரொம்பவே முக்கியமானது மெயினானதே இந்த லான்ச்சருக்குள்ளே இருக்கிற மிசைல்ஸ் தான் இந்த மிசைலை பத்திரமாக கேரி பண்ணுறது இந்த பேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய டிராக்டர் ட்ரக் தான் பேஸ் மாதிரி மேஸ் சீரீஸில் கூட ட்ரக்ஸ் இருக்கு அடுத்தது இந்த எஸ்பி சீரியஸ் லான்ச்சர்ஸ் மொத்தம் நாலு லான்ச்சர்ஸ் இருக்கும் இந்த நாலு லான்ச்சர்ஸ்குள்ளேயும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மிசைல்ஸ் இருக்கும் அதாவது அது சைஸை பொறுத்து மிசைல்ஸ் மாறும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஷார்ட் ரேஞ்ச் மிசைல் நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற டார்கெட்டை கூட அட்டாக் பண்ணும் ரெண்டாவது மீடியம் ரேஞ்ச் மிசைல் இது ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகும் மூணாவது லாங் ரேஞ்ச் மிசைல் இது டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகும் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் இந்த வெரி லாங் ரேஞ்ச் மிசைல்ஸ் இது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் போய் அட்டாக் பண்ணும் சரி ஓகே இப்போ நம்ம மிசைல்ஸை பற்றி பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரேடார்ஸை பற்றி இது இருக்கிற ரேடார்ஸை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போவேனா நம்ம உங்களுக்கு புரிகிற மாரி ஈஸியாக சொல்கிறேன் நம்ம பேசிக்காக இதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது இதில் மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் ரேடார்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஒன் பிக் பேர்ட் லாங் ரேஞ்ச் சர்வைலன்ஸ் ரேடார் இதோட கோடு நேம் பார்த்தோன்னா நைன் ஒன் என் சிக்ஸ் இ பிக் பேர்டு இந்த ரேடாரோட மெயின் ஒர்க் என்னென்னா சுற்றி அறநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் எங்கே ஏர்கிராஃப்ட் ரோட்டர் கிராஃப்ட் க்ரூஸ் மிசைல்ஸ் ட்ரோன்ஸ் பலிஸ்டிக் ராக்கெட்ஸ் இப்படி
தமிழ்ல சொல்லணும்னா பதுங்கி பாய்தல் சரி ஓகே நாலாவது ஒரு ரேடர் நம்ம பார்த்தோம்ல இது எதுக்குன்னா இது ரேடார் கிடையாது ஒரு அடிஷ்னல் டவர் அதாவது இந்த மொபைல் மேஸ் விஷயத்துக்கு மேல ஒரு டவர் மாதிரி இருக்குல்ல அந்த டவர் அடிஷ்னலா ஒன்னு இந்த வண்டியில வச்சிருப்பாங்க இதுக்கு பேர் ஃபோர் ஜீரோ வி சிக்ஸ்னு சொல்றாங்க ஒருவேளை அந்த டவர் ஏதாவது ஒர்க் ஆகல ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் ஆகலன்னா இதை எடுத்துட்டு போய் மேல வச்சிருவாங்க அவ்வளவுதான் கடைசியா இந்த யூரல் ட்ரக் இதை கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் வெஹிக்கல் சொல்றாங்க அதாவது இதுக்குள்ள உட்காந்து தான் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் அந்த மிசைல்ஸ கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க சரி ஓகேங்க இப்ப நம்ம எஸ் போர் கண்டு மிசைல் சிஸ்டத்துல எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பாத்துட்டோம் இப்ப நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எப்படி மிசைல் அட்டாக் பண்றாங்கன்னு பாக்கலாம் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் இந்த பிக் பேர்டு சொல்லக்கூடிய லாங் ரேஞ்ச் சர்வர்லைன்ஸ் ரேடார் இருக்குல்ல நான் முன்னாடி சொல்லியிருப்போம் இது ஒரே நேரத்துல முன்னூறு டார்கெட்டை பிக்ஸ் பண்ணணும்னு இத டார்கெட்டை பிக்ஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு பாஸ் பண்ணும் அதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் டூ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் எங்க வருதுன்னா நம்ம கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் வெஹிக்கலுக்கு தான் வரும் இதுக்குள்ள சோல்ஜர்ஸ் உட்காந்துருப்பாங்க இவங்க அதை டெடெக்ட் பண்ண ஏர்கிராஃப்ட் நம்மளோடதா இல்ல எதிரி நாட்டோடதான் செக் பண்ணிட்டு எதிரி நாட்டோடதா இருந்தா அதை அழிக்கிறதுக்கு லான்ச்சருக்கு அவங்களோட ஆர்டரை பாஸ் பண்ணுவாங்க லான்ச்சருக்கு ஆர்டரை பாஸ் பண்ண பிறகு இந்த லான்ச்சர்ல டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மிசைல் இருக்குல்ல இதுல எதிரியோட ஏர்கிராஃப்ட் சைஸுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரே நேரத்துல ரெண்டு மிசைல்ஸ் அனுப்புவாங்க எதுக்குன்னா ஒரு மிசைல் வந்து தப்பிச்சுட்டா கூட தப்பிச்சுட்டாங்கன்னா அந்த ஒரு மிசைல்லேருந்து இன்னொரு மிசைலு அழிச்சிடும் அவங்களை ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் இங்கே தான் வேலையாக இருக்குங்க என்கேஜ்மெண்ட் ரேடான்னு சொன்னால் கிரேவ் ஸ்டோன் சொல்லக்கூடிய என்கேஜ்மெண்ட் ரேடார் இதோட வேலைன்னா ரியல் டைமில் அந்த மிசைலுக்கு லொக்கேஷனை பாஸ் பண்ணுங்க ஒரு பாதையை கொடுக்கும் அந்த பாதையிலேயே அந்த மிசைல் போய் அவங்கள அழிச்சிடும் ஓகே ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் சப்போஸ் ஸ்லோ ஃப்ளைங்கில் நம்மள அட்டாக் பண்ண வராங்கன்னா அப்போ தான் இந்த மொபைல் மாஸ் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகும் இது என்ன பண்ணும் இது இன்ஃபர்மேஷனை கண்ட்ரோல் அந்த கமாண்ட் வகிக்கலுக்கு பாஸ் பண்ணி அங்கேருந்து அது லான்ச்சருக்கு பாஸ் பண்ணி லான்ச்சர் வந்து அந்த லோ ஃப்ளைங்கில் போகிற ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக காலி பண்ணிவிடும் ஸோ இப்படி தாங்க எஸ் ஃபோர் கண்ட்ரோல் மிசைல் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகுது இது எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லானது எவ்வளோ டெக்னாலஜிகளாக இருக்குன்னு இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த எஸ் ஃபோர் கண்ட்ரோல் மிசைல் சிஸ்டம் இந்தியாவுக்கு எவ்வளவு முக்கியமானதுன்னு ஏன்னா இந்த ரேடாரை வச்சு எவ்வளோ அழகாக டெடக்ட் பண்ணுது பாருங்க எவ்வளோ ஆச்சரியமான விஷயம் பாருங்க அதுவும் இல்லாமல் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லானது கிட்டத்தட்ட நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு டார்கெட் அட்டாக் பண்ணுதுன்னா இது எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லானது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களா சரி ஓகேங்க அடுத்தது நம்ம இந்த நியூக்ளியர் சப்மெரின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒருத்தவங்க கமெண்ட்டில் கூட கேட்டிருக்காங்க அவங்களுக்காகவே நான் அடுத்து அந்த வீடியோவை ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் சக்தி